Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil forklare noget om begrebet elektronegativitet. Elektronegativitet knytter sig til begrebet omkring, hvordan stofferne reagerer med hinanden, og hvordan de sætter sig sammen. Og hænger noget sammen med, hvordan stofferne sådan, om de tiltrækker elektroner, eller om de helst vil afgive elektroner, hvor hårdt de trækker i dem, og hvor, eller hvor, hvor gerne de gerne vil, vil afgive dem. Det har stor indflydelse på, hvordan elektronerne bliver fordelt blandt stofferne, og det har stor indflydelse på, hvordan stofferne kommer til at se ud, når de reagerer med hinanden. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, eller at vide, hvad elektronegativitet er. Grundlæggende set så vil jeg starte med at vise tre forskellige forbindelser med klor, som forklarer, hvordan, som skulle forklare, hvordan elektronegativitet betyder. Lige til at starte med, så vil jeg gerne lige starte med at vise, hvad, øh, eller tale om ordet elektronegativitet. Så vi kan se heroppe, så har jeg skrevet det her. Og øh, det er også taget et stykke tid for mig om at lære øh, det her ord. Så derfor så bare det at sige ordet kan være en god idé, ligesom for at lære det bedre at kende. Det består af elektronegativitet. Og har altså noget at gøre med elektronernes, øh, ikke hvor negative de er, men hvor, øh, hvor meget man tiltrækker dem. Eller hvor lidt man tiltrækker dem. Og man kan sige, at før jeg starter med at øh, vise de tre forbindelser, så kan man sige, at hvis, man, hvis der er høj elektronegativitet, så, øh, vil, så vil man gerne modtage... Elektroner. Hvis der er lav elektronegativitet, vil man gerne afgive elektroner. Okay? Så det er de her to ting, vi taler om. Når I lige så meget har lært at sige elektronegativitet, så er det et spørgsmål om, er der høj elektronegativitet eller lav elektronegativitet? Et eksempel på et stof, hvor der er lige stor elektronegativitet, det er, hvis klor reagerer med sig selv. Klor kan godt øh, danne forbindelse med sig selv, og øh, som vi kan se, så er der tegnet sådan en sky rundt omkring klor. Øh, som sagt, så har, vi talt, så har I sikkert hørt om, at det der med, at elektroner ligger i skaller, det er ikke helt rigtigt. Det ligger sådan i skyer og i lag rundt om, rundt om atomkernen, men altså ikke rigtigt i, øh, i sådan helt fine skaller, hvor de er det helt det samme sted hele tiden. Og derfor så, øh, så tegner man det på den her måde, eller man kan tegne det. I skal selvfølgelig bare blive ved med at, at tegne en, øh, en fin lille skal og øh, en elektron i. Men hvis man tager et billede af det, har man lagt mærke til, at det nærmest ligner sådan en sky, der flyver rundt om, øh, om atomkernen, og altså ikke sådan en helt fin skal, hvor man kan se den enkelte elektron. Hvis elektronegativiteten er lige stor, og vi kan se, at vi har klor herinde i midten, der, og vi har klor inde i midten, der, så deles de lige meget med elektronerne. Det er ligesom, hvis man har to stærke mænd, som står for hinanden og trækker med lige stor kraft, så kan det være, så flytter, der er ikke nogen mænd, der flytter sig, fordi at de trækker med lige stor kraft. Så simpelt er det. I det her eksempel, hvor vi har hydrogen og klor, så har klor højere elektronegativitet end hydrogen, og det vil sige, at klor vil altså gerne modtage elektroner mere end hydrogen. Hydrogen vil egentlig gerne afgive, men ikke helt, kan man sige, ikke også? Så man kan sige, at øh, de er ikke lige stærke, men hydrogen trækker også ret meget, så man kan sige, at de her elektroner, som de deles om, bliver sådan en slags øh, delebarn, hvor at, kan man sige, for det meste af tiden flyver elektroner rundt omkring klor, men også nogle gange omkring hydrogen. Sådan kan der opstå sådan nogle elektron-delebarnsordninger. Der er også muligheden for, at der simpelthen er så stor forskel, på elektronegativiteten, at klor simpelthen tager øh, elektronen og beholder den, og øh, lader den blive en del af sit eget system. Se, klor står stadigvæk hernede, og den er blevet negativ. Og herover der har vi natrium, og natrium går hen og blevet positiv. Jeg kan sige, 
forskel mellem de her stoffer er, at her der var de lige stærke, her var de ikke lige stærke, men, men der er ikke stor nok forskel til, at klor kunne tage øh, elektronen helt. Hernede, der er klor meget mere elektronegativt øh, end natrium, og har altså helt taget øh, elektronen. Det har så altså gjort, at når nu klor har modtaget en negativ øh, partikel, som elektronen er, så er klor gået hen og blevet negativ. Og øh, natrium er gået hen og blevet positiv, for det har afgivet noget negativt. Sådan er det. Hvis man giver noget negativt væk, for eksempel hvis man har gæld, giver ens gæld til nogle andre, så er man selv blevet mere rig, eller har fået flere penge mellem her, hvis man har givet sin gæld væk. For lige at... Øh, og forklare det her lidt nærmere om, hvordan, øh, øh, det her virker. Og oh, ikke det hele. Så det vil stadig gerne afgive elektron, øh, elektroner. Det her er et lille udkig, eller udprint øh, af det periodiske system. Lidt fortegnet. Stort set så har vi stofferne fra første hovedgruppe her. Vi har stofferne fra syvende hovedgruppe her. Vi har 8. her, som er helt hvide. De er overhovedet ikke elektronegative, øh, fordi de har 8 elektroner i sig skal, og agerer ikke med noget som helst. De har nok i sig selv. Og her imellem der har vi så øh, anden hovedgruppe og de forskellige hovedgrupper imellem. Hvis man nu kigger på øh, det schema, som der står herovre, så ser man, at det er forskellen i elektronegativitet, der bestemmer, hvor, øh, hvilket, hvilken forbindelse der bliver lavet. Hvis forskellen er mindre end 0,5, så laver den en kovalent elektronparbinding. Eller en kovalent binding, en elektronparbinding er det samme. Og det danner molekyler. Så man, ting, der er bygget op af kovalente bindinger eller elektronparbindinger, er molekyler. Så det vil sige, hvis man nu siger, at man har klor her, og man går ind og finder klor, som er der, og finder ud af, hvor elektronegativt er den, så siger man, at den har en elektronegativitet på 3,2. Og hvis man ser klor sammen med et andet kloratom, så har det selvfølgelig også en elektronegativitet på 3,2, og forskellen er 0. 3,2 minus 3,2 er 0. Det er mindre end 0,5, så, så deler de altså den her elektron fuldstændig lige, fordi de er lige stærke, de trækker lige meget elektronen. Hvis man nu tager et andet stof, for eksempel hydrogen, så det var vi kiggede på før. Og kigger på herop, så ser vi at hydrogen har en elektronegativitet på 2,2. Hvis man går herind og kigger, hvad forskel elektronegativitet giver i forhold til hvilken bindingstype man laver, så kan man sige at øh, hvis, der er, hvis der er mellem 0,5 og 2,0, så giver det det, der hedder en polær kovalent binding. En polær kovalent binding hænger sammen med, at hvis nu at, kan man sige, at elektronerne oftest er over hos, øh, hos klor, jamen elektronerne de er negativt ladet, og hvis, man kan man sige, at hvis elektronerne oftest er over hos klor, så vil den del af molekylet gå hen og blive en lille smule negativt ladet. Og omvendt vil den anden del af molekylet gå hen og blive lidt smule positivt lavet, så der kommer en lille minuspol og en lille pluspol. Det vil vi også komme ind på senere hen, når vi begynder at tale om vand. Det er nemlig også et polært, ko polært kovalent bindinger, der, øh, der er der. Øh, hvis man nu forestiller sig, som i den sidste forbindelse, at vi sætter natrium ind her, Gå ind og kigger på natrium. Natrium har en elektronegativitet på 0,93. Der kan man se, at der er forskelle mellem natrium og klors elektronegativitet større end 2,0. Det vil sige, at klor får faktisk trukket elektronen helt over til sig selv, og på den måde, når man så bytter elektronen fuldstændig, opstår partiklerne som positive og negative øh, partikler, altså positive natriumioner og negative klorioner. Det gør så, at, øh, at stoffet kommer til at hænge sammen på den anden måde, når det alt sammen bliver, har en øh, positiv og øh, 
øh, og negative ladninger, så begynder det at sætte sig sammen med sådan et gitter, ligesom, nærmest ligesom byggeklodser, som, øh, som sætter sig sammen. I et, altså ikke bare i et lille molekyle, men i et stort gitter, som bare bygger sig større og større og større. Så det vi har talt om nu, elektronegativitet og bindingstyper, det er, at hvis der er elektronegativiteten er næsten ens mellem de stoffer, som danner forbindelse med hinanden, så får man en kovalent binding. Hvis der er sådan lidt forskel, hvis den ene er lidt stærkere end den anden, så kan man komme op på noget, der hedder en polær kovalent binding, som handler om, at det ene atom trækker lidt hårdere elektron end det andet, så der opstår en lille minuspol og en lille pluspol på, øh, på stoffet. Men hvis elektronegativiteten er, har stor, stor forskel, så bliver, den, øh, så, bliver jonen, eller så bliver elektronen trukket helt over, og så får man et stof, der altså er øh, et, der er positivt ladet, et, der er negativt ladet, og så sætter de sig sammen ligesom magneter. Tak fordi I lyttede med på den her video her. Jeg håber, I fik noget ud af det.